হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে আলোচনা করব অনুপাত ও সমানুপাতের পাঠ 3 নিয়ে পাঠ 3 তে আমরা আলোচনা করব কিভাবে ফ্রিলি পরীক্ষার জন্য পিতা পুত্র সম্পর্কিত অনুপাতের মেদগুলো অতি দ্রুত সমাধান করা যায় দেখেন আমরা বোর্ডে কতগুলো প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত 7 অনুপাত 3 4 বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত ছিল 13 অনুপাত 5 বর্তমানে কার বয়স কত আমি পূর্বের ভিডিওতে বলেছিলাম অনুপাতের অংশে দুটি বিষয় থাকে একটি হচ্ছে অনুপাত অংশ তাহলে আমরা দেখেন এখানে অনুপাত অংশ পেলাম 7 অনুপাত 3 এরপর আরেকটি বিষয় থাকে সেটা হচ্ছে রিয়েল বা তৃতীয় আরেকটি অংশ এখানে দেখেন তৃতীয় আরেকটি অংশ বা রিয়েল বিষয় কি আছে দেখেন এখানে বলছে 4 বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত ছিল 13 অনুপাত 5 এটাও অনুপাত তাহলে আমরা সেটা রিয়েল হিসেবে নিতে পারছি না তাহলে আমরা এটা নিব না এরপর দেখেন বর্তমানে কার বয়স কত এখন বর্তমানে কার বয়স কত অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে বর্তমান বয়স দেখেন এখানে আমাদের যে অনুপাতটা দিছে সেটাও বর্তমান আর আমাদের অপশনে যেটা দেখতেছে সেটাও বর্তমান তাহলে দেখেন এই যে 42 18 এখানে যে মনে করেন 42 18 এই যে 42টা হচ্ছে কার পিতার আর 18টা হচ্ছে পুত্রের তাহলে এটা যদি বর্তমানের হয় এটিও বর্তমান দেখেন এখানে বলছে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত 7 অনুপাত 3 তাহলে এটি হচ্ছে বর্তমানের অনুপাত আর এটি হচ্ছে বর্তমানের একটা রিয়েল বিষয় তাহলে দেখেন এটি রিয়েল এটি হচ্ছে অনুপাত আর এটি রিয়েল তাহলে অবশ্যই এটা যদি এটার অনুপাত হয় তাহলে এখানে অবশ্যই ভাগ যাবে দেখেন আমি আবার বলছি এখানে এটা যেহেতু পুত্রের পিতার সরি পিতার যেহেতু এটি একটি অনুপাত এবং এটি যদি রিয়েল হয় তাহলে এটা দিয়ে অবশ্যই কোথায় যাবে ভাগ যাবে তাহলে আমরা এখানে এটি এটিও বর্তমান আর এটিও বর্তমান তাহলে এটি এটাকে কি করে মিন্স করে তাহলে আমরা এখন লিখি তাহলে এখান থেকে কোন অপশনটা হয় দেখেন আমরা লিখি 56 অনুপাত 24 এরপর হচ্ছে কত 63 অনুপাত 27 এরপর হচ্ছে 49 অনুপাত 21 এখন দেখেন যদি এটা যদি পিতার বর্তমান বয়স হয় এটি হচ্ছে বর্তমান অনুপাত তাহলে এটা যে কথা এটাও একই কথা তাহলে আমরা এখন দেখব এটা দিয়ে অবশ্যই এখানে ভাগ যেতে হবে যদি উত্তর হতে হয় তাহলে দেখেন 7 দিয়ে যদি আমরা 42 কে ভাগ করি 6 7 42 ভাগ গেল এরপর 7 দিয়ে যদি আমরা 56 কে ভাগ করি কত হয় 7 8 56 56 কে যদি আমরা 63 কে ভাগ করি 7 9 63 7 দিয়ে দিলে কত হয় 7 7 49 তাহলে সবগুলোতে ভাগ গেছে এরপর আমরা এটা দিয়ে ভাগ দেব তাহলে এটা দিয়ে হচ্ছে এটাকে 3 4 18 এরপর কত 3 28 24 3 9 27 3 27 দেখেন একটা বিষয় লক্ষ্য করেন এদিকেও 6 এদিকেও 6 এদিকেও 8 এদিকেও 8 অর্থাৎ যখন आंसर হত হবে সেই ক্ষেত্রে দুটার ভাগফল সমান হবে দেখেন এটা যেহেতু অনুপাত হত হলে অবশ্যই সমান সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হয় সেজন্য এটা ভাগ দিলেও একই দেখেন এদিকেও ভাগ যাচ্ছে এদিকেও ভাগ যাচ্ছে তাহলে এগুলো সবগুলোই সঠিক আছে তাহলে আমরা কি করতে পারবো না এখান থেকে आंसर বের করতে পারছি না তাহলে আমরা এর পরবর্তী শর্ত চলে যাব দেখেন পরবর্তী শর্ত হচ্ছে 4 বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত ছিল 13 অনুপাত 5 তাহলে 4 বছর পূর্বে ছিল কত 13 অনুপাত 5 দেখেন এটি হচ্ছে 4 বছর পূর্বের আমি আবার বলছি এটা যেহেতু 4 বছর পূর্বের আমরা এখান থেকেও 4 বছর পূর্ব করি যেমন মনে করেন 42 বছর হচ্ছে বর্তমান যদি 4 বছর পূর্বে তার কত ছিল তাহলে এটা বর্তমান যখন থেকে যখন আমরা আগে বের করব তখন বিয়োগ যাবে 42 থেকে যখন আমরা 4 বছর বিয়োগ করব তখন হবে 38 এখন দেখেন তো 13 দিয়ে 38 এ ভাগ যায় কিনা তাহলে 13 দিয়ে 38 এ ভাগ যায় না তাহলে তাহলে প্রথম অপশন বাদ দেখেন এই অপশনটা বাদ যেহেতু 13 দিয়ে অবশ্যই এটা হচ্ছে 4 বছর পূর্বের আর এটিও 4 বছর পূর্বের যদিও এটা বর্তমানে কিন্তু আমরা 4 বছর বি দিয়ে কোথায় নিয়ে গেছি 4 বছর পূর্বে নিয়ে গেছি তাহলে এটি হবে না এরপরে হচ্ছে 56 56 থেকে যদি আমরা কি করি 4 বছর পূর্বে নিয়ে যাই তাহলে 56 থেকে যদি 4 গেলে কত হয় 52 এরপরে দেখেন আমরা যদি মন করেন তদ্রুপ আমরা এখান থেকেও কি 4 বছর বিয়োগ করব তাহলে এটা থেকে 24 বছর থেকে 4 বছর পূর্বে হলে 20 বছর এখন আমরা ভাগ দিয়ে দিয়ে দেখি তাহলে আমরা 13 দিয়ে যদি 52 কে ভাগ করি কত হয় 4 13 52 4 পেলাম এরপর যদি ফাস দিয়ে আমরা 20 কে ভাগ করি 4 5 20 তাহলে দেখেন এদিকেও 4 এদিকেও 4 তাহলে এটি কারেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে আমরা এটাতে রাইট দিয়ে রাখলাম এরপর আমরা যদি 63 থেকে 63 এরপর হচ্ছে কত 63 63 থেকে যদি আমরা কি বিয়োগ করি 4 বছর আগে চলে যাই তাহলে কত হয় 59 তাহলে 59 এ তো ভাগ যায় না 13 দিয়ে অবশ্যই 13 দিয়ে ভাগ দিতে হবে তাহলে এটাও হবে না দিলাম এটাও হবে না এরপর হচ্ছে 49 49 থেকে যদি আমরা কি বিয়োগ করি এই যে 49 49 থেকেও আমরা 4 বছর পূর্বে নিয়ে যাই তাহলে কত হয় 45 তাহলে দেখেন 13 দিয়ে 45 এ ভাগ যায় না তাহলে এটাও হবে না তাহলে দেখেন এখন কোনটা তো হচ্ছে একমাত্র এটাই হচ্ছে তাহলে এটাই आंसर এটাই হবে কি आंसर এরপরে যদি আমরা দুই নাম্বারটা সলভ করি দেখেন দুই নাম্বার হচ্
পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের অনুপাত সাত অনুপাত দুই তাহলে আমরা এটা লিখলাম সাত অনুপাত দুই পাঁচ বছর পর তাদের অনুপাত হবে আট অনুপাত তিন তাহলে এটাও অনুপাত আমরা রিয়েল একটি বিষয় খুঁজব একটা হচ্ছে অনুপাত অংশ আমরা পেলাম এরপর আমরা রিয়েল একটি বিষয় পাই কিনা দেখি তাহলে তাদের বর্তমান বয়স কত এখন তাদের বর্তমান বয়স কত এটি হচ্ছে বর্তমান বয়সের অনুপাত কিন্তু আমাদের অপশনে দিছে বর্তমান অর্থাৎ রিয়েল বিষয়টা হচ্ছে অপশনে তাহলে আমরা অপশন ধরে ধরে করব তাহলে মনে করেন এখানে আছে একুশ ষোলো এরপর মনে করেন পঁয়ত্রিশ দশ এরপর হচ্ছে আঠাশ আট এরপর হচ্ছে বিয়াল্লিশ বারো এখন আমরা এই যে রাশিগুলোকে আমরা অবশ্যই সাত দিয়ে বাগ যাবে আর এগুলো কি কত দিয়ে বাগ যাবে দুই দিয়ে বাগ যাবে তাহলে দেখেন তিন সাতা একুশ আট দুগুণে ষোলো দেখেন আমরা যদি এটাকে বাগ দিই তাহলে দেখেন কত হয় এটাকে যদি আমরা দিই সাত দিয়ে যদি আমরা একুশকে দিই তিন সাতা একুশ আর এটাকে যদি আমরা বাগ দিই তাহলে কত হয় আট দুগুণে ষোলো তাহলে এখানে দেখেন এখানে বাক ফল পাইছি তিন এখানে পাইছি তিন তাহলে এই অপশনটা হবে না কারণ দুই দিকে একই সংখ্যা হতে হবে অনুপাত হত হলে সমান সংখ্যা দিয়ে বাক করতে হয় সেই জন্য আমরা কি করব এটা হবে না এরপর আমরা যদি এটা করি মনে করেন এটাকে কত দেয় পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ পাঁচ দুগুণ দশ এটাতে পাঁচ সাত পঁয়ত্রিশ পাঁচ দুগুণ দশ তাহলে এদিকে উভয় দিকে ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা রাখলাম এরপরে যদি আমরা চার সাতা আটা চার দুগুণ আট এটাও চার তাহলে এটাও ঠিক আছে উভয় দিকে একই আছে ছয় সাতা বিয়াল্লিশ ছয় দুগুণে বারো তাহলে দেখেন এই অপশন মতে এখন আমরা একটাই বুল ফেলাম সেটা আমরা কেটে দিলাম এরপর আর দুটা আছে এরপরে আমাদের বলছে ফার্স্ট বছর ফর তাদের অনুপাত হবে এত অনুপাত তাহলে তাহলে দেখেন আমরা দ্বিতীয় শর্ত হিসেবে চলে যাবো ফার্স্ট বছর ফর এখন এটা ছিল একুশ তাহলে আমরা যদি একুশের সাথে এখন অনুপাত হবে কত আট অনুপাত তিন এরপর আমরা যদি মনে করেন এটাতে পাঁচ যুগ করি তাহলে কত হয় পাঁচ বছর ফর যেহেতু বলছে পঁয়ত্রিশ আর পাঁচে কত হয় চল্লিশ আর এটাতে পাঁচ যুগ করলে কত হয় পনেরো পাঁচ বছর পর যেহেতু বলছে আমরা কি করলাম এটার সাথেও ভাত যুগ করলাম এটার সাথেও ভাত যুগ করলাম এখন দেখেন আমরা যদি আট দিয়ে বাক করি পাঁচ আটা চল্লিশ এদিকে তিন দিয়ে যদি আমরা বাক করি তিন পাঁচ পনেরো তাহলে এদিকেও ফাঁস এদিকেও ফাঁস তাহলে রাইট হওয়ার সম্ভাবনা আছে আমরা সেটা রাখলাম এরপর আমরা যদি এটা করি এটাতেও আমরা কি করব ফাঁস যুগ করব আঠাশের সাথে যদি আমরা ফাঁস যুগ করি তাহলে কত হয় তেত্রিশ এখন তেত্রিশের মধ্যে যেহেতু আট বাক যায় না তাহলে এটা হবে না তাহলে এই অপশনটাও বাদ এরপর আমরা এই অপশনটা দেখব বিয়াল্লিশের সাথে যদি আমরা ফাঁস যোগ করি তখন হয় সাতচল্লিশ সাতচল্লিশের মধ্যে আট বাক যায় না তাহলে এটাও বাদ তাহলে এখন বাক যাচ্ছে কোনটাতে শুধুমাত্র এটাতে তাহলে সেটাই হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত আনসার যখন আমরা দ্রুত করব তখন আমাদের এত কিছু লেখার দরকার নেই আমরা জাস্ট খেয়াল করব দেখেন এটা হচ্ছে সাত অনুপাত দুই অর্থাৎ আমরা দেখব সাত দিয়ে প্রথমটাতে বাদ যায় কিনা দেখেন তিন সাতা একুশ পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ সাত দুগুণ সরি সাত সাতা আঠাশ ছয় সাতা বিয়াল্লিশ এরপর আমরা এটা দিয়ে দেখবো দুই আট দুগুণে ষোলো তাহলে এখানে আমরা এভাবে করে দেখবো ফার্স্ট বছর ফর যেহেতু বলছে তাহলে আমরা সবগুলোর সাথে ফাঁস যুগ করবো একুশের সাথে ফাঁস যুগ করলে কত হয় ছাব্বিশ হয় ছাব্বিশে যেহেতু আট দিয়ে বাগ যায় না দেখেন ফার্স্ট বছর ফর অনুপাত হবে আট অনুপাত তিন যেহেতু ছাব্বিশকে আট দিয়ে বাগ যায় না তাহলে এটা হবে না এরপর আমরা এটার সাথেও ফাঁস যুগ করবো তার চল্লিশ চল্লিশকে আট দিয়ে বাগ যায় তাহলে এটা বাগ যাচ্ছে তদ্রুপ এখানে ফাঁস যুগ করলে ফনেরো ফনেরোকে তিন দিয়ে বাগ যাচ্ছে তাহলে হবে এরপর আমরা যদি এটাতে যুগ করি ফাঁস যুগ করবো তাহলে কত হয় আটাশ আর ফাঁসা হয় তেত্রিশ তেত্রিশের মধ্যে আট দিয়ে বাগ যায় না তাহলে এটাও হবে না এরপরে আমরা যদি এটা করি তাহলে এটার সাথেও আমরা ফাঁস যুগ করবো সাতচল্লিশ সাতচল্লিশের মধ্যে আট দিয়ে বাগ যায় না তাহলে এটাও হবে না এরপর আমরা যদি তিন নাম্বারটা দেখি দেখেন এখানে বলছে এক্স অনুপাত ওয়াই সমান হচ্ছে পাঁচ অনুপাত ছয় দেখেন এক্স অনুপাত ওয়াই সমান পাঁচ অনুপাত ছয় এরপরে বলছে থ্রি এক্স অনুপাত ফাঁস ওয়াই দেখেন থ্রি এক্স অনুপাত ফাইভ ওয়াই সমান কত এখানে দেখেন এক্সের আগে একটা তিন বসছে আর এখানে ওয়াই এর আগে একটি পাঁচ বসছে তাহলে আমরা যদি সেটা লিখি দেখেন আমরা লিখলাম থ্রি লিখলাম গোল এই যে দেখেন এক্স বলতে আমরা কি বুঝি দেখেন এক্স হচ্ছে ফাইভ তাহলে দিলাম অনুপাত দিলাম ফাইভ দিলাম ওয়াই বলতে আমরা কি বুঝি ওয়াই বলতে সিক্স সরি সিক্স তাহলে কত হয় তিন পাঁচা পনেরো অনুপাত পাঁচ ছয় ত্রিশ তাহলে এখন দেখেন অনুপাত হত হলে সমান সংখ্যা দিয়ে বাক করতে হয় তাহলে আমরা এটাকে যদি পনেরো দিয়ে বাক করি আর এটাকে যদি পনেরো দিয়ে বাক করি তাহলে পনেরো একে পনেরো এটাকে যদি আমরা পনেরো দিয়ে বাক করি পনেরো দুগুণে তিরিশ তাহলে কত হয় এক অনুপাত দুই এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার এরপরে হচ্ছে চার নাম্বার দেখেন চার নাম্বার হচ্ছে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত সাত অনুপাত দুই ছিল দশ
एर फोर देखें आमादर बोल से दोष बसर फोर तादर बौशे समुच्चित शास सोलिज बसर दोष बसर फोर तादर बौशे रुनुफात कोतो हो बे तालो देखें एटी बोल से दोष बसर फोरे और तात आमादर जे आंसर गुला आसे क्या नहीं शॉप गुला होते दोष बसर फोरे आर आमादर ओनुफात देवासे बोर्टो मानेर ताहल आम्रा की कर बो ऐटिया जेहुतो � कर दी तो हो बे कारण ना हमारे ओनुपाद देवासे बर्तोमानेर शेज़ों ना हम रखी कर बो ऑप्शन गुलाब हम रख दोष बसर आगे नियाज बो और तब बर्तोमाने ताहले देखें एटी मनो करें दोष बसर फौरे थक बे त्रिज बसर बर्तोमाने को तो हो बसर हो बे ऐटे देखो जब हम रख दोष बीयू करी ताहले को तो होय बीस आर ऐटे देखे दोष बीयू कर लो को तो होय छोटेरो एको ना हम रख फोटो में ऑप्शन दोरे कोरी शाद जो हुती बीसर मध्य भाग जाएना ताहले ऐटी हो बे ना देखन आमी आवर बोल सी जोकोन ऐटे जो दी रियल शंका जेहूत ऐटी दोष बसर फॉरेर बॉयस ताला हमरा दोष बसर आगे नहीं आज बो और तब बर्तोमान ही नहीं आज बो ताला एक त्रिश्ते के जुदे हमरा दोष बियो करी तो कौन होय एकूश आर इट्टे के हमरा जुदे दोष बियो करी तो कौन होय कोतो सॉय एक उन देखेन हमरा की कर बो ऐटा दिए बाक कर बो देखेन एकूश शेर मध्यो तीन फैलाम सॉइ के जो दे अमरा दूधी ये बात कोरी तीन ए दी क्यों तीन ए दी क्यों तीन ताहो लेटर राइट हवा संभव बना से अमरा राख लाम एर फॉर अमरा बहुत त्रिश ते क्यों तो दूर दोष बीए कर बो बहुत त्रिश ते के दोष बीए कर लगो तो होय बाईश एक उन शाद जी हु तो बाईश एर मध्य बाग जाने ताहो लेटर तेज ताहले देखें तो तेज शेर मध्य के बाग जाए ना ताहले ऐटाउ हो बे ना ताहले एक उन बाग जस से कुंटा थे एकमात्रो ऐटा थे ताहले ऐटी हो बे आमदर कांकितो आंसर शेटा आम्रा उन्नो नीमेओ करते भारी शेटा की बाबी देखें जेहु तो आमदर के ऐकाने दुटा उनुपद देवासे शेटा होच्चे छातो � उनुपाद दिसे आरक्टी आम्रा रियल एक ता विषय अत तीती ओन एक ती विषय देवाता के शेकेत्रे तीतीयो विषय जेटा दिसे शेटा होते दोष बसोर फॉरे आर एटी होते बोर्टो माने देखिने ऐकाने जेहु तो एटी जेहु ती दोष बसोर फॉरे देवासे ताहल आम्रा की कोर्बे एटा बोर्टो माने नियाज बो ऐकोन बोर्टो फुटरे रेडी किए हो दोष बसर और तब आमादर की कोट तो हो बे बीच बसर बीयू करे दिले शेटा कुताई सोलाज बे बोर तो माने सोले आज बे तब हम रा शास सोलिस थे के बीच बीयू करे दिले आर कोतो होई शाताश एक उन देखें एटी होते बोर तो माने आर एटी यो होते बोर तो माने और तब एटी होते दूजोनेर समोष्टी आर एटी होते � तीनों छाताश। एक उन बोलते हैं तादर बौयशेर उनुपात कोतो हो बे। ताहले ऐकाने एक उन बोलें तो फीतर बौयश हो बे। शातेर शाते तीन गुन कोल्ले कोतो होय। तीन छाता एकूश और जो कौन आम्रा एटर शाते जो दी तीन गुन कोल्ले तीन दुगुने कोतो होय। दो ही गुन तीन तीन दुगुने छोय। एक उन आमादेर ऑप्शनों बोल से दोष बसोर फोर तादर बौयशर अनुवाद कोता होगे ताहले ऐटी होच्चे बोर्टो माने देखे नहीं ऐटा होच्चे बोर्टो माने ताहले जो तो दोष बसोर फोरे बोल से हम राईटे शाते दोष जुक कर दिले कोता होए एक त्रिश ऐटे शाते दोष जुक कर दिले कोता होए शोला ताहले अब भाई � ओनुपात फास ओनुपात आठ उबायर शाते दो जुक कर ले ओनुपाती दो ओनुपातीन होए शंका दुटी की की एक उन देखें नाम देर के दुटा ओनुपात दिसे फास ओनुपात आठ इटे लिख लाम ताहले देखें दुटी शंका ओनुपात फास ओनुपात दो आठ सॉरी एक उन नाम देर एक टा बास तो रियल एक्टिविटी होए तीती आर एक्टिवि� ताहले ये ऑप्शन गुला हमरे का नेक्टुली की सात, बारो, इर पर होच्चे को तो बारो, आठरो, इर पर को तो दोष, सब्बीश, दोष, शुलो। एकों देखें ऐटा जो दी जहितो ऐटाओ शंका, ऐटाओ शंका। आरेटी होच्चे ओनुपात, आरेटी होच्चे रियल विषय। ताहले देखें रियल विषय या अबुश्चे ओनुपात दिए भाग जाबे। एकों देखें � केटे दिलाम एर फॉरे ऐटा तैयार शेन फास जिहु तो बारह उम्मद फास दिए बाग जाए ना ताहले ऐटाउ हो बेना ताहले ऐटाउ काटलाम एर फॉरे देखेन अम्रा जो दी ऐटा दिए बाग कोरी दो ही फास दोगुनो दोष आर आठ 
এটা হচ্ছে তিন আটা চব্বিশ তাহলে দেখেন এটাতে দুই এটাতে তিন অর্থাৎ উভয় দিকে একই রকম বাকফল আসে নাই তাহলে এটাও হবে না এরপর আমরা যদি এটা দেখি তাহলে দেখেন আমরা যদি ফাঁস দশকে দিলে ফাঁস দুগুণ দশ আর আটকে দশ দুই ষোলো দিয়ে দিলে কত হয় আট দুগুণে ষোলো এদিকেও দুই এদিকেও দুই তাহলে এটাই কারেক্ট তাহলে এটা আনসার হবে কত এটাই এরপর আমরা ছয় নম্বরটা যদি সলভ করি দেখেন এখানে বলছে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত এগারো অনুপাত সার তাহলে দুটা অনুপাত দেওয়া আছে এগারো অনুপাত সার লিখলাম এরপরে বলছে পুত্রের বয়স ষোলো বছর হলে এটা হচ্ছে রিয়েল একটি বিষয় দেখেন পুত্রের বয়স ষোলো পুত্রের বয়স ষোলো বলতে আমরা কি বুঝি এটা হচ্ছে রিয়েল অর্থাৎ এখানে দেখেন এটা হচ্ছে পিতা আর একটি হচ্ছে পুত্র তাহলে এখানে পুত্রের এই সার এটাও পুত্রের আর এখানে যে ষোলো যেটা দিছে সেটাও পুত্রের অর্থাৎ এটা রিপ্রেজেন্ট করবে কাকে ষোলোকে তাহলে এখন দেখেন তো এখানে কত গুণ হয় চার গুণ চার চারে ষোলো এখন আমাদের বলছে পিতার বয়স কত তাহলে এখানে পিতার বয়স ছিল এগারো এখানে যেরকম আমরা চার গুণ করছি তাহলে এগারোর সাথে চার গুণ করলে চার এগারো কত হয় চুয়াল্লিশ দেখেন আমরা কত সহজে এই আনসারটা বের করে নিলাম তাহলে বন্ধুরা আজকে পর্যন্ত অনুপাত ও সমানুপাতের পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আমরা শীঘ্রই হাজির হব সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ